Quran and Sunnah tu mana, semua Muslim Sangkaran agam pun ada. Pinnya itu guna, mana Muslim agam ini pinnya kena. Nampol mana Islam kan ada kahiyin deh celi. Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam. Padinya alu nuciaran agam itu mumbu. I ummatnya pergi pichah uru vasstu deh yang ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beraniu. Enda kahal esesam. Enda ummatil binna deh unda agun nada. Juden marium Kristiani agam. Yerubatti rende vibhaga mai binik. Yende ummatti yerubatti mona vibhaga mai binik. Inder ini besar Allah lese lema parniu. Kullu hum finnar, illa millat tamwahida. Adilah ya lama vibhaga un naregatti lan, waratya millat tu ige. Pas sahabi mari cody cuman hum ya Rasul Allah. Allahu binda Rasule, aare ana aare cepadan na vibhaga. Ara ana vijayi kena kaki garan nene, nebisela dalis silam yudi cody cepol nebisela dalis silam apa arnyu, ma ana alaihi wa aswahabi, nyanyu menda swahabatum, viswasiccha viswasangal swigiri kena, aja riccha aja rangal swigiri kena, anushticcha anushta ana karamangal swigiri kena, ara ano, awer ane vijayi kena kaki gar, awer ane soragatin da kaki gar, yendu parayum bol. Nampal orang orang itu rumalojik endo orang kariam. Nampal visusik kena visuasam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di pichah visuasam ano. Ajarik kena ajar engal. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di pichah dano. Anushtik kena anushtana karmangal. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di pichah kena dano. Yen nampal orang niyeshan atini vidhya makiyal. Satya meedu bagat tan. Hakke meedu bagat tan yen. Betta mai manusia kena muka sadik. Or atte kari nyan udahar nama i parayam. Pan amada samuha til in insha Allah ini adatta November patan diye di mudal. Rabi ul lavel nama i bandha patto unde. Pravaja gas neha tinde peri lulla. Cila amada samuha til kano na nebidi nam. Namuk kano engadiyam. Satya til amal alojikan dore kariyam. Pravaja ganas nehi kana mandha visya til. Sallallahu alaihi wasallam. Nehi kana mandha visya til. Arku mabi praya mila. Yenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sendiri kena itu nabi di mana ini cerita ano, ada illa, perwajaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa di pichan itu boleh ya ano, yang mana dana berapa bishayam, yang mana sendiri kena mana dana bishayam, selfie kalau parayunno, Allahu binda Quran parayunno, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa di pichunno, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa di pichan itu boleh ya ano, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sendiri kena itu. Abad itu sahabi mari pergi pichi anda tu boleh ya ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini snehi kenda tu. Karena nama Rasulullah baranju. Ia ummat ti labi praya binna tu inda gum. As samiyat tu, ninggal suigeri kenda sami benam. Enne ayu menda sahabat ini ayu pin betel ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam a iriwati muno kollam. Pravaja gan ayi jiwi cete iriwati randi nabi dina mandu. Rabi ulla bolu mandu. Orang Rabi ulama beli masa tilum, nabi sallallahu alaihi wasallam nabi di nanggai cipti lya. Pinne nahl khalifah mar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umarul Faruq radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada balut sana Ali bin Nabi Chali radhiyallahu anhu. Ini nahl khalifah mar muppadu kallat tolam Islam India baranja cakram garaki. Ini muppadu kallat til. Iriwati anbad Rabi ulama beli mandu. Ini iriwati anbad Rabi ulama beli rum. Jenma di naga usah nada ti itu illya. Apa nama kendo bodhi patu? Nada ta diri kelan Islam anum. Nada tal Islam ini virudha man anum. Ii wajanat tamu ni lewet cewun da nama ku bodhi patu nu bengil. Apa nama ku manusia kanggarium? Eda ane seri, eda ane tetu. Parishuddha guru ane mula padi pichu. Sorgat poga ane lewet cewa wadi erlu. Wamai yuta illya hawa rasul. Allahu minayum. Awan da rasul kerim sallallahu alaihi wasallam ayum. Anisari cikundi jiwikuga, anggana jiwicchal, faula ika maaladina an amallahu alaihim, anggana jiwicchabar Allahu anikrahi cchabar eda kuoda soragat tilan, aran Allah anikrahi cchabar minen nabiyina, nabimaran, wasudikina, sudikinggalan, wasshuhada iwa swalihin, shuhada kalan, swalihinggalan, yenna an orma padatanu lade. Denda matsori karena nde, denda matsori chody nde cchal, oru oru turku mawera mawera eda wastra daharana. Dress code terangnya dikahani, semuanya agak sami le. Islam adi ni, pala niyandra nanggalu bukun nundel lo. Enaknya coidiom bukun nundo, enaknya coidiom. Satu hari, nampol manusia kan dari kairan dicele, kairan dicele. Nampol orang coidik kahade, 
നമ്മെ സിട്ടിച്ച നമുക്ക് ഈ ജ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബ് നമ്മൾ സിട്ടിച്ചുവെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നൽകിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് എന്തു പറയണം എന്തു പറയരുത് എവിടെ പോകണം എവിടെ പോകരുത് എന്ത് ധരിക്കണം എന്ത് ധരിക്കരുത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ആ റബ്ബ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും ഹവ്വാ റിയല്ലാഹുനെയും സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ താമസമാക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരോട് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനോട് പറയാണ് എന്താ പറയണമെന്നറിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ എന്നിൽ നിന്ന് വല്ല മാർഗദർശനവും വല്ല കൽപ്പനകളും നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയാൽ ഫമൻ തെബി അഹുദായ ആരാണോ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ വിരോധങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഫലാ ഹൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും മെഹസനുൻ അവർ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല സന്തോഷപൂർണമായ ജീവിതം അവർക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ കൃത്യമായൊരു നിലപാട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മുട്ടുപൊക്കലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഔറത്താണെന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും എൻ്റെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലെ സ്വലം ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച തന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും പുരുഷൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ ഡ്രസ്സാകാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്ത് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് അവനിലേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല അവനെ സംസ്കരിക്കുകയില്ല അവന് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കണ്ടു കണ്ട പ്രസൂൽ പറഞ്ഞു ഇർഫ ഇസാറക്ക നിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാൻ റസൂൽ എൻ്റെ കാലിന് ചെറിയൊരു വൈകല്യണ്ട് കാലിന് ചെറിയൊരു വൈകല്യണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുത്തത് ആളുകൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയുക നിന്റെ വൈകല്യം നിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നെരിയാണിക്ക് മുകളിലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഡ്രസ്സ് കോഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു യാത്ര ദീർഘമായൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു കാക്ക ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്നുണ്ട് മോൻ എന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അവനെ കുറേ കാത്തിരുന്നു അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്നറിയും ഈ കാലിൻ്റെ ഈ മടമ്പിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാൻറ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വലിച്ച് കയറ്റുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇതെന്താണ് എന്താ പുതിയ പാൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്കിൻ എന്താണ് എന്ത് ആ എന്തിനാണെങ്കിലും ആ പാൻറ് വലിച്ചങ്ങട് കയറ്റി ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാണ് ഇതെങ്ങനെ ഊരുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടിനൊക്കെ പോകാൻ തോന്നി എങ്ങനെ ഊരും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതി ശരിയല്ല പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടെ പറയാം ആൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് കോഡ് പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അണ്ടർ വെയർ കാണിച്ചു കിടക്കും ഈ സംസ്കാരം നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല ഈ സംസ്കാരം നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല ഇതൊക്കെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളെ കടമെടുക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട സമീപനങ്ങളാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാന്യമായ ഒരു ഡ്രസ്സ് കോഡ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് കോഡാണ് ഇതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം പുറത്ത് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സും നമ്മൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല മാന്യമായ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാൻ്റെ റസൂലിനോട് അല്ല പറയാൻ യാ യുഹൻ നബി അള്ളാൻ്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് കുല്ലി അസുവാചിക്ക അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം ഇപ്പൊ ബനാത്തിക്ക
ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്താ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്താ പറയുക ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള അറുപത് വയസ്സുള്ള ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പിന്നെ കൈ പറത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഷൊക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാലിൽ ഷൊക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ തല മറിച്ചിട്ടുണ്ട് നിക്കാബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആര് ഉമ്മ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അറുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉമ്മൻ്റെ കൂടെ മോളുണ്ട് എന്താ മോളെ സ്ഥിതി മോളെ കൈ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോളെ വയറ് കാണുന്നുണ്ട് മോളെ തലയിൽ തട്ടയില്ല ആ തട്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു നൂറ്റൻപത് വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു മിഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ രൂപത്തിൽ ഡ്രസ് കോഡ് മാന്യമായ ഡ്രസ്സ് അടിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നാണ് സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അള്ളൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവൾ സാനിയ വ്യഭിചാരണിയായ പെണ്ണാണ് കുല്ലു അയ്യനുൻ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്ന പെണ്ണെ ുൻ അവൾ വ്യഭിചാരണിയാണെന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ചുമരുകൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം സാക്ഷിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഇനിയും നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച എന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണക്ക് മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്ന ഗൗരവ ബോധത്തോടു കൂടി ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ മാന്യമായ ഡ്രസ് കോഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മുക്മിനത്തുകളായി മുക്മിനുകളായി ജീവിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സുന്നത്തും വിധത്തും എന്താണ് നബിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ നബിസല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവൻ ബഹിൽ പിശുക്കനാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലില്ല നബിസല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വട്ടം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവന് പത്ത് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പത്ത് വട്ടം എൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവൻ എൻ്റെ ഷഫാഴത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലി സ്വലമ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ട് സെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലി സ്വലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അഥവാ റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വസീലത്തിന് ചോദിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയോട് അള്ളാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ ഹല്ലത്തുല ഹുഷഫാ നാളെ പരലോകത്ത് എൻ്റെ ഷഫാത്ത് ലഭിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം നബിസല്ല അല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവൻ പിശുക്കനാണ് എന്നാണ് നബിസല്ല അല്ലാ അലിസ്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ജന്മദിനാഘോഷം ഇസ്ലാമികമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ജന്മദിനാഘോഷം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം നബിസല്ല അല്ലാ അലിസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചക സ്നേഹം അത് പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കൽ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിർബന്ധമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കണം ഇനി പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന വിഷയത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരാളും നിങ്ങളിൽ ഒരാളും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും മക്കളെക്കാളും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെക്കാളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരാളും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിശ്വാസിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയെക്കാളും ഉപ്പയേക്കാളും മക്കളെക്കാളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാളും ഭാര്യയെക്കാളും ഭർത്താവിനേക്കാളും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാകണം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പിന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാൽ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ റസൂൽ ഉള്ളാനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സ്വഹാബിമാർ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൽപ്പനകൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് റസൂ
ഒന്ന് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നെന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മാത്രമല്ല ഇതാഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് തഴവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സമസ്തയുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തത അത് ഹിജിറമുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നത എന്നും സഹാവി പറഞ്ഞതായി കാണുന്നത അത് ഹലബിയൊന്നാം ഭാഗമിൽ നോക്കേണ്ടത മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തത അത് ഹിജിറ മുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നത റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് പരിചയമില്ല സ്വഹാബിമാർക്ക് പരിചയമില്ല താബിയങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല ചബൌ താബിയങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല ഈ ആചാരമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ടത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയിലേക്ക് അവിടെ നോക്കുമ്പം കാണുന്നില്ല പിന്നെ സ്വഹാബിമാരിലേക്ക് അവിടെ നോക്കുമ്പോഴും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്താണ് ബിദഅത്ത് ബിദഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹദ് സുബാദല്ലിക്കുമാൽ ദീന് പൂർണ്ണമായതിനു ശേഷം ദീനിലേക്ക് കടത്തിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബിദഅത്ത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാണിച്ചു തരാത്ത പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരാത്ത പഠിപ്പിച്ചു തരാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ബിദഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ദീന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് പോയത് ആ ദീനിൽ ജന്മദിനാഘോഷമില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകൾ പിന്നീട് കടത്തിക്കൂട്ടി അപ്പം അതിന് പറയുന്ന പേര് ബിദഅത്താണ് ബിദഅത്തിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് കൊല്ലു ബിദഅത്തിൻ വലാല എല്ലാ ബിദഅത്തും വഴിപടച്ചതാണ് എല്ലാ വഴിപടച്ചതും നരകത്തിലാണ് എന്ന് നബി കരീം സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ